ஹலோ கைஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்த்தோம் நார்மலைசேஷன்னா என்ன டேபிள்னா என்ன அது என்ன மாதிரி இருக்கும் டேபிள் என்னென்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணலாம் இது எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம் அப்புறம் நார்மலைசேஷன் பற்றி நம்ம வந்து ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் மாதிரி சொல்லியிருந்தோம் அது என்ன நார்மலைசேஷன் இல்லைனா என்ன ஆகும் அதெல்லாம் ஸோ நம்ம இப்போ வந்து நார்மலைசேஷன் அப்படிங்கிறது என்னங்கிறது ஒரு குயிக்காக பார்த்தோம் ஒரு ரீகேப் மாதிரி நார்மலைசேஷன் அப்படி எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இட் ஹெல்ப்ஸ் டு ரெடியூஸ் டேட்டா ரெடென்டன்சி அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம வந்து நார்மலைசேஷனுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா நம்மளோட லார்ஜர் டேபிள்ஸ் வந்து ஸ்பிட் இன் டூ ஸ்மால் ஸ்மால் டேபிள்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ எல்லா ரிலேஷ் எல்லா டேபிள்ஸ்க்கு வந்து நம்மளுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் ரிலேஷன் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த ரிலேஷன்ஷிப் அந்த ரிலேஷன்ஸ் வந்து தட் ஷுட் மேக் சென்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கணும் நம்ம நார்மலைசேஷனுக்கு அப்புறமா வர டேபிள்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ நார்மலைசேஷன் இல்லைனா என்ன ஆகும் இன்சர்ட் அனாமலி அப்டேட் அனாமலி டெஸ் டெலிஷன் அனாமலி இந்த இஷ்யூஸ் எல்லாமே வரும் நம்ம வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறப்ப தேவையில்லாத ரெக்கார்டு வந்து இப்போ நம்மளுக்கு எல்லா டேட்டாவுமே இல்லை அப்படின்னா ஒரு சில டைம் ரெக்கார்டு நம்ம இன்சர்ட் பண்ண முடியாமல் போகலாம் நம்ம ஏதோ ஒரு கோ ஒரு ரூம் மட்டும் அப்டேட் பண்ண போய் நம்ம அதுக்காக எல்லா காலம்ஸும் நம்ம அப்டேட் பண்ண வேண்டியது வரலாம் நம்ம எதையாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஃபீல்டு நம்ம டெலிட் பண்ண போய் இல்லை ரோ வந்து டெலிட் பண்ண போய் நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு தேவையான ஒரு சில டேட்டா கூட டெலிட் ஆகலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் எல்லாம் வரும்னு பார்த்தோம் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம நார்மலைசேஷன் அப்படிங்கிறது போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நார்மலைசேஷனோட ரூல் என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து நார்மலைசேஷன் அப்படின்னா வந்து இட்ஸ் மல்டி ஸ்டெப் ப்ராசஸ் நம்ம குயிக்காக வந்து ஒரு ரா டேபிளில் எல்லாம் முடிச்சு ஒரு க்ளீன் டேபிளாக ஒரு ஸ்டெப்பில் கொண்டு வந்துட முடியாது இட்ஸ் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் ஸோ அதில் என்ன ரூல் அப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஒன் என்ஃப் டூ என்ஃப் த்ரீ என்ஃப் பிசி என்எஃப் அதாவது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் என்எஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபோர் என்எஃப் ஃபைவ் என்எஃப் சிக்ஸ் என்எஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய நார்மல் ஃபார்ம்ஸ் வந்து ரூல்ஸ் அவங்க க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த டேட்டா தட் வி ஹேவ் ஓகேங்களா ஸோ அது நம் நம்ம கிட்ட இருக்கிற டேட்டா பொறுத்து தான் நம்ம வந்து என்ன நார்மல் ஃபார்முக்கு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும் இன் ஆர்டர் டு ஹேவ் த கிளீன் டேட்டா இன் ஆர் டேபிள் அப்படிங்கிறத வி ஹாவ் டு டிசைட் ஓகே சார் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறத பார்த்து பார்க்கலாம் இப்போ வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஃபார்ம் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போது ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஃபார்ம் அப்புறமா நம்மளோட டேபிள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இட் ஷுட் ஹாவ் அட்டாமிக் வேல்யூஸ் ஓகேங்களா அட்டாமிக் வேல்யூஸ் அப்படின்னா என்னென்னா யூனிக்கான வேல்யூஸ் வந்து நம்மளுக்கு இருக்கும் ஸோ யூனிக்கான வேல்யூஸ் இருக்கும் இப்போ என்னென்னா நான் வந்து எல்லாத்துக்குமே நான் ஆக்சுவலி ஸ்லைடில் வந்து ரொம்ப கண்டென்ட் எல்லாம் ஜாஸ்தி போடலை ஏன்னா எண்ட் ஆஃப் த டே நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னா நான் வந்து எல்லாத்தையுமே புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு இன்டர்வியூ பாயிண்ட் ஆஃப்பில் இல்லை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அங்கே உங்களுக்கு லாஜிக்கெலாம் மைண்டில் இருந்தாலே போதும் என்ன அப்படிங்கிறது ஸோ வந்து நீங்கள் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் அதிகமாக போட்டிருக்கேன் தட் ஹெல்ப்ஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் பெட்டர் அப்படிங்கிறதுனால ஓகே ஸோ இப்போது ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஃபார்மில் அட்டாமிக் வேல்யூஸ் இருக்கணும் ரெண்டு ரூல் தான் அட்டாமிக் வேல்யூ இருக்கணும் காலம் நேம்ஸ் எல்லாம் ரிப்பீட்டிவ் இருக்கக்கூடாது யூனிக்கான நேம்ஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ நீங்கள் வந்து சாம்பிள் டேபிள் வச்சுருக்கேன் டேபிள் வந்து நார்மலைசேஷனுக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் நார்மலைசேஷனுக்கு அப்புறமா டேபிள் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஓகே ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரோல் நம்பர் நேம் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு வச்சுருக்கேன் இப்போ ரோல் நம்பர் ஒன் நாட் ஒன்னுக்கு ஏங்கிற நேம் இப்போ ஏங்கிற பர்சன் வந்து ரெண்டு சப்ஜெக்ட் படிக்கிறாரு ஓஎஸ் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் ரெண்டுமே அப்போ இவங்க சொல்லியிருக்கிற ரூல் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதா அட்டாமிக் வேல்யூஸ் இருக்காங்க யூனிக் வேல்யூஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு செல் அப்படின்னா அந்த ஒரு ஒரு வேல்யூ தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் இங்கே பாருங்கள் ஓஎஸ் டிஎஸ்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வேல்யூ இருக்குது ஸோ இது வந்து நார்மல் ஃபார்ம்லேயே இல்லை ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இதை வந்து நம்ம நார்மல் ஃபார்முக்கு கொண்டு வரணும் இல்லைங்களா ஸோ நம்ம நார்மல் ஃபார்முக்கு அடுத்தது கொண்டு வந்திருக்கோம் இது நார்மல் ஃபார்முக்கு மாத்திரப்ப எப்படி ஆயிடும்னா ரோல் நம்பர் ஒன் நாட் ஒன்ங்கிறப்ப ஒன் நாட் ஒனில் ஏங்கிற பர்சன் ஓஎஸ் படிக்கிறாரு டிஎஸ் படிக்கிறாரு அந்த ஒரு ரோவே ரெண்டு லோவாக ரோவாக நம்மளுக்கு ஸ்பிளிட் ஆகி வந்துடும் ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா நம்ம என்ன சொல்லலான்னா நம்மளோட டேட்டா நம்மளோட டேபிள் ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஃபார்மில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ நம்ம இப்போ வந்து செகண்ட் நார்மல் ஃபார்ம் போகலாம் இப்போது செகண்ட் நார்மல் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கணும் செகண்ட் நார்மல் ஃபார்ம்க்கான ரூல் என்ன அப்படின்னா செகண்ட் நார்மல் ஃபார்மில் கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஒரு டேப
அப்படி கேட்பீங்க இல்லையா ஸோ இப்போ என்னென்னா நேம் அப்படின்னு நேம் சொல்லி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கூட அது நான் என்ன பண்ணணும் ஐடியை தான் நான் ரெஃபர் பண்ணணும் இதில் நீங்கள் எது கேட்டிங்கனாலும் ஐ ஹாவ் டு அட் தி எண்ட் நான் ஐடி காலம் தான் நம்ம ரெஃபர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஐடிங்கிறது நான் எப்படி வச்சுருப்பேன் அப்படின்னா இங்கே ப்ரைமரி கீயாக நான் வச்சுருப்பேன் உங்களுக்கு நான் ப்ரைமரி கீ சொன்னேன் இல்லையா என்ன ப்ரைமரி கீ எங்கே யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா மெயினாக ரெண்டு டேபிள் இருக்குது ரெண்டு டேபிளையும் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா ரிலேட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறப்ப ஒரு பேஸ்டான பர்டிகுலர் காலம் வச்சு நான் ரெண்டு டேபிளில் ரிலேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு அந்த ப்ரைமரி கீ ஃபாரின் கீ அந்த கான்செப்ட் எல்லாம் வரும் இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஐடிங்கிறது இல்லை நான் ப்ரைமரி கீயாக வச்சேன்னா இந்த ஐடிங்கிறது டிபெண்ட் பண்ணி தான் எனக்கு வந்து மற்ற எல்லா காலம்ஸுமே இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி அப்படிங்கிறாங்க இப்போ வந்து நான் கீ காலம்ஸ் எல்லாமே இந்த என்னதுங்க டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ப்ரைமரி கீ இப்போ ப்ரைமரி கீ காலம்னா என்ன ப்ரைம் கீ சாரி நாட்ஸ் நாட் அ ப்ரைமரி கீ இட்ஸ் ப்ரைம் கீ ப்ரைமி ப்ரைம் கீ காலம்னா என்ன நான் ப்ரைம் கீ காலம் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ ப்ரைம் கீ காலம் அப்படின்னா தட் ஹெல்ப்ஸ் டு யூனிக்லி ஐடென்டிஃபை அ ரோ ஓகே ஸோ நான் கீ காலம்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா அது வந்து யூனிக்காக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்படிங்கிற காலம்ஸ் தான் நம்ம நான் ப்ரைம் கீ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ செகண்ட் ஹேண்ட் ஆஃப்ல இருக்கணும்னா தட் ஷுட் பீங் ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் ஆஃப் அதுக்கப்புறமா தட் ஷுட் நாட் பி பார்ஷியல் டிபெண்டன்சி இப்போ பார்ஷியல் டிபெண்டன்சிக்கு முன்னால் நம்ம ஃபங்க்ஷன் டிபெண்டன்சி என்ன பார்த்துட்டோம் ஓகே ஸோ நம்ம இப்போ வந்து பார்ஷியல் டிபெண்டன்சி அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் பார்ஷியல் டிபெண்டன்சி அப்படின்னா என்னென்னா நோ நான் ப்ரைம் கீ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் சப்செட் ஆஃப் கேண்டிடேட் கீ ஆர் ப்ரைமரி கீ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இப்போது நம்ம எங்கிட்ட அந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டேபிள் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போது சப்ஜெக்ட் ஐடி சப்ஜெக்ட் நேம் இந்த ரெண்டும் இருக்குது அடுத்தது ஸ்கோ இது ஒரு டேபிள் அதுக்கப்புறமா ஸ்கோர் ஐடி ஸ்டூடெண்ட் ஐடி சப்ஜெக்ட் ஐடி மார்க் டீச்சர்னு இருக்குது ஓகே ஸோ நான் இப்போ உங்கள் உங்ககிட்ட வந்து கேட்குறேன் நான் உங்ககிட்ட வந்து கேட்குறேன் ஜாவாவோட டீச்சர் யார் டீச்சர் பேர் என்ன அப்படி சொல்லி நான் கேட்குறேன் அப்போ நம்மளுக்கு இந்த செகண்ட் டேபிள் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஜாவாவோட டீச்சர் அந்த சப்ஜெக்டோட டீச்சர் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் ஐடி வேணும் இல்லைங்களா இப்போ ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதிலேருந்து கேண்டிடேட் கீ எதெல்லாம் இருக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் கேண்டிடேட் கீனா என்னென்னா த காலம்ஸ் தட் ஹெல்ப்ஸ் டு யூனிக்லி ஐடென்டிஃபை த ரோஸ் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம கேண்டிடேட் கீயை நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா இப்போது இந்த செகண்ட் டேபிள்லேருந்து ஸ்கோர் ஐடி ஸ்டூடெண்ட் ஐடி சப்ஜெக்ட் ஐடி இந்த மூணுமே வந்து நம்மளுக்கு ப்ரைமரி கீயாக இருக்கிறதுக்கான மேபி இது வந்து சாரி கேண்டிடேட் கீயாக இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது இல்லைங்களா யூனிக்காக இன்ட்ரோ வந்து ஸ்டூடெண்ட் ஐடிங்கிற ஒரு காலம் நம்ம ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ணுவோம் சப்ஜெக்ட் ஐடிங்கிற காலம் ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஓகே ஸோ இப்போ நான் சொல்கிறேன் ஸ்கோர் ஐடி ஸ்டூடெண்ட் ஐடி சப்ஜெக்ட் ஐடி இந்த மூணுமே வந்து எனக்கு கேண்டிடேட் கீனு சொல்கிறேன் இப்போ கேண்டிடேட் கீன் சொல்லிவிட்டு இப்போ நான் சொல்கிறேன் ஜாவோட டீச்சர் யார் அப்படி கேட்டேன்னா எனக்கு சப்ஜெக்ட் ஐடி இருந்தால் போதும் எனக்கு டீச்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லைங்களா எனக்கு என்ன தான் ஸ்டூடெண்ட் ஐடியும் சப்ஜெக்ட் ஐடியும் எனக்கு வந்து கேண்டிடேட் கீயாக இருந்தாலும் அந்த ரெண்டு கேண்டிடேட் கீழேருந்து ஒரு கேண்டிடேட் கீயை தான் நான் இப்போ டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறேன் இல்லையா நான் டீச்சர் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அப்போது இதை தான் சொல்கிறாங்க நோ நான் ப்ரைம் கீ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் நான் ப்ரைம் கீங்கிறது இங்கே எழுது டீச்சர் அப்படிங்கிறது நான் ப்ரைம் கீ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் சப்ஜெக்ட் ஆஃப் சப்செட் ஆஃப் கேண்டிடேட் கீ ஆர் ப்ரைம் கீ அப்படிங்கிறாங்க அப்போ சப்செட் ஆஃப் இப்போது ஸ்டூடெண்ட் ஐடி சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது ரெண்டு இருந்தாலும் அதில் ஒன்றும் வந்து சப்செட் ஏதோ ஒன்று ஒரு காலம் டிபெண்ட் பண்ணி தானே நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் ஸோ அது வந்து சப்செட்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஸோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை நான் ஃபர்தராக நான் டிவைட் பண்ணும்போது இந்த டீச்சருங்கிற காலத்தை தூக்கி நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு டேபிளில் போட்டுடுறேன் இப்போ சப்ஜெக்ட் ஐடி சப்ஜெக்ட் நேம் டீச்சர் எனக்கு வந்து இந்த டேபிள் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னா நான் டீச்சர்னு கேட்டேன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க சப்ஜெக்ட் ஐடி மட்டும்தான் இதில் வந்து கேண்டிடேட் கீயாக இருக்க முடியும் இந்த டேபிளில் ஸோ நீங்கள் சப்ஜெக்ட் ஐடி மட்டும் ரெஃபர் பண்ணிக்குவீங்க ஸோ இதுதான் பார்ஷியல் டிபெண்டன்சி அதை எப்படி வந்து
தேர்னமல் ஃபார்மில் தேர் ஷுட் பி நோ ட்ரான்சிட்டிவ் டிபெண்டன்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது ட்ரான்சிட்டிவ் டிபெண்டன்சினால் என்ன நான் ப்ரைன் கீ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அனதர் நான் ப்ரைன் கீ அப்படி சொல்லலாம் அப்படி இல்லைனா வந்து ஏங்கிறது வந்து பியை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு பிங்கிறது வந்து சியை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ இன்டைரக்டாக ஏங்கிற ஒன்று சியை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அந்த மாதிரி வரத நம்ம ட்ரான்சிட்டிவ் டிபெண்டன்சி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ நம்ம வந்து இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் டேபிள் நான் கொடுத்துருக்கேன் இல்லை என்னென்னா நான் 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 கேட்குறவங்கள ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ஒன் இல்லை மேபி டூ டூங்கிற ஸ்டூடெண்ட்டோட டோட்டல் மார்க் என்ன அப்படின்னு நான் கேட்குறேன்னா வில் யூ பி ஏபிள் டு ஆன்சர் நோ ஏன்னா அவன் குவார்டர்லியில் டோட்டல் மார்க் கேட்குறீங்களா ஹாஃப் இயர்லியில் கேட்குறீங்களா ஆனுவல் கேட்குறீங்களாங்கிற நெக்ஸ்ட் கொஷின் வரும் ஸோ எக்ஸாம் நேமும் எனக்கு வந்து இங்கே தேவைப்படுது ஸோ எக்ஸாம் நேம் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் நாட் அ ப்ரைம் கீ டோட்டல் மார்க்ஸுங்கிறதும் ப்ரைம் கீ இல்லை ஸோ ஒன் நான் ட்ரைம் கீ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அனதர் நான் ட்ரைம் கீ அதுதான் வந்து த்ரீ தேர்ட் நார்மல் ஃபார்ம் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஃபர்தராக எப்படி ஸ்பிட் பண்ண முடியுமோ எக்ஸாம் ஐடிங்கிற காலம் எக்ஸாம் ஐடிங்கிற ஒரு இன்னொரு காலம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி நான் வந்து எக்ஸாம் ஐடி எக்ஸாம் நேம் இதை வந்து நான் எக்ஸாம் ஐடி எக்ஸாம் நேம்ங்கிறத இன்னொரு டேபிளாக நான் வந்து போட முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன் நேற்றுக்கும் ஒரு 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 நார்மல் ஃபார்முக்கு அப்புறமும் நம்மளோட டேபிள் ஃபர்தராக இன்னும் வந்து மல்டிப்புள் டேபிள்ஸாக டிவைட் ஆகி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி போனால் தான் நம்மளுக்கு ஒரு டேபிள் அப்படின்னு எடுத்தோன்னா கிறிஸ்ப் அண்ட் கிளியராக இருக்கும் இந்த டேட்டா ரெடன்சி இருக்காது டூப்ளிகேஷன்ஸ் அதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது க்ளீனாக இருக்கும் அந்த தேன் ஸோ இந்த மாதிரி பேஸ்ட் ஆன் ஆர் டேட்டா நம்ம வந்து த்ரீ தேர்ட் நார்மல் ஃபார்ம் மட்டும் போதுமா இல்லை வந்து இன்னும் ஃபர்தராக போகணுமா அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணலாம் பட் இந்த மூணு நார்மல் ஃபார்ம் தான் வந்து ரொம்ப பேசிக் இது கிளியராக இருந்தாலே நம்மளுக்கு எப்படி ஒரு டேபிள் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா கிடச்சிரும் இது எல்லாமே நம்ம தியரட்டிக்கலாக தான் பார்த்துட்டு வரும் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு டேட்டா பேஸ் கனெக்ட் பண்ணி எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுலேருந்து எல்லாத்தையுமே கிளியராக சொல்கிறேன் ஸோ வந்து நீங்கள் நான் வந்து ஒரு நாள் கேப் விட்டு நான் வீடியோ போடுறேன் அப்படின்னா அந்த நாள் வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்காக கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எதுவுமே தெரியாத இருக்கிறவங்க டேட்டா பேஸில் வந்து முக்கியமாக இந்த வீடியோ ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து நான் ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக்ஸ் முடித்ததுக்கப்புறமா இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் நான் வந்து ஒரு எம்என்சியில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறதுனால எனக்கு தெரியும் என்ன மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் ஐ நான் வந்து நிறைய இன்டர்வியூஸ் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் ஐ மீன் லைக் மோஸ்ட்லி எல்லாத்துலேயுமே செலக்ட் ஆகியிருக்கேன் ஸோ வந்து உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் ஐடியா கொடுக்குறது இதுக்கான ஒரு கரெக்ட் கொஷனில் நான் இருப்பேன் நம்புகிறேன் ஓகே ஸோ வந்து நான் இன்டர்வியூ கொஷின்ஸும் நான் என்னோட நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் போடுவேன் நீங்கள் பாருங்கள் அடுத்தது வந்து ஆக்சுவலி பார்த்தோன்னா பைக்கோ நார்மல் ஃபார்ம் பிசி என்ன அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா அது என்னென்னா தேர்ட் நார்மல் ஃபோடோ தேர்ட் நார்மல் ஃபார்மோட ஒரு அட்வான்ஸ்ட் அப்படிங்களா ஸோ இதுக்கு எக்ஸ்பென்ஷன் என்ன பைக்கோ நார்மல் ஃபார்ம் இப்போது ஒரு டேட்டா பேஸ் வந்து ஒரு டேபிள் வந்து தேர்ட் நார்மல் ஃபார்மில் இருந்தாலுமே இன்னும் ஏதாவது அனாமலிஸ் இருக்குது இன்னும் ஏதாவது என்ன சொல்கிறது டேட்டா வந்து டர்ட்டி டேட்டா இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து இன்னும் ஃபர்தராக வந்து நம்ம நார்மல் ஃபார்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம டேபிளை ஸ்பிட் பண்ணலாம் மோஸ்ட்லி வந்து நிறைய கேண்டிடேட்க்கு இருக்கிற ஒரு டேபிளில் இன்னும் இப்போ வந்து நீங்கள் த்ரீ தேர்ட் நார்மல் ஃபார்ம் வரைக்கும் நீங்கள் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டேபிள்லேயும் நிறைய கேண்டிடேட்க்கு இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு மேபி ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் நார்மல் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் தேவைப்படலாம் ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி ஃபர்தராக நீங்கள் வந்து ஸ்பிட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இதோட நார்மலைசேஷன் அப்படிங்கிற சாப்டர் க்ளோஸ் ஆகுது இப்போ உங்களுக்கு கேண்டிடேட் கீ சூப்பர் கீனா என்ன ப்ரைமரி கீனா அப்படி என்ன அப்படிங்கிறதுலாம் வந்துட்டு குயிக் அவுட் டைம் சொல்லிடலாம் இப்போது கீஸ் கீஸ்னால் என்னது கீ அப்படின்னா என்னது கீ கொடுப்போம் இல்லையா ஒரு கார் இருக்குது பொம்மை கார் இருக்குது அப்படின்னா கீ கொடுத்தா அது போகும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இதுலேயும் டேபிள்லேயும் ஒரு கீ கீ அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஃபீல்டு தட் ஹெல்ப்ஸ் டு யூனிக்லி ஐடென்டிஃபை த ரெக்கார்ட் இல்லைங்களா ஸோ இப்போ சூப்பர் கீ சூப்பர் கீ அப்படின்னா என்னென்னா இட் ஹெல்ப்ஸ் டு யூனிக்லி ஐடென்டிஃபை த ரோஸ் ஓகே ஸோ கேண்டிடேட் கீனா என்ன சூப்பர் கீலேயே ரிப்பீட் ஆகாமல் இருக்கிற காலம்ஸை நம்ம கேண்டிடேட் கீ நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ கேண்டிடேட் கீ அப்படிங்கிறது தான் சூப்பர் கீலேருந்து நம்ம சூஸ் பண்ணுறது ஓகே 
செட் பண்ணவே முடியல ஒரு ப்ரைமரிக்கு செட் பண்ணவே முடியலங்கிற பட்சத்தில் ஒரு சிஸ்டம் ஜென்ரேட்டட் கீ வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுதான் வந்து சரோகேட் கீ அப்படி சொல்லுவாங்க நான் ப்ரைம் கீ அப்படின்னா என்னென்னா கேண்டிடேட் கீ இல்லாத மற்ற கீஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நான் ப்ரைம் கீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை வச்சு நம்ம யூனிக்காக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது ரோஸ் எல்லாம் ரிப்பீட்டட்ஸாக ரிப்பீட்டேட்டிவ்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து நான் ப்ரைம் கீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதான் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஸ்கீ ஆக்சுவலி இப்போ நம்ம சொல்கிறத விட நம்ம வந்து குவரி போடும்போது நம்மளுக்கு இன்னும் வந்து நல்ல ஐடியா கிடைக்கும் நல்ல மாதிரி நல்லாவே நம்மளுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பார்க்க முடியும் நம்மளே புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு நல்ல ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ அடுத்தது எஸ்கியூல் டேட்டா டைப்ஸ் அப்படிங்கிறது குயிக்காக என்னென்ன டேட்டா டைப்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது சொல்லிடுறேன் நம்ம டேபிள் அதனால் நம்ம க்ரியேட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் என்னென்ன டேட்டா டைப்ஸ் இருக்குது எங்கே யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் இப்போ டேட்டா டைப்ஸ் சொல்லிங்க தான் நியூ மைக் டேட் டைம் கேரக்டர் ஆஸ்ட்ரிங் யூனிகோட் கேரக்டர் ஆஸ்ட்ரிங் பைனரி மெசிலனியஸ் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணியிருக்காங்க இப்போ வந்து உங்களோட மார்க்ஸ் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் நியூமரிக் ஃபீல் யூஸ் பண்ணுவீங்க டேட் டைம் அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ ஜாயின் பண்ணிங்க ஒரு காலேஜில் இல்லை ஒர்க்கில் ஜாபில் இப்போ ஜாயின் பண்ணிங்க உங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த் அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் டேட் டைம் யூஸ் பண்ணுவீங்க கேரக்டர் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் மேல் ஆர் ஃபீமேல் அந்த மாதிரி ஒரு சிங்கிள் கேரக்டர் ஒர்க்கெலாம் கேரக்டர் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னா வந்து ஏதாவது டிஸ்கிரிப்ஷன் மாதிரியான காலம்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரிங் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஓகே ஸோ அதே மாதிரி கேரக்டர்லேயே என் கேரக்டர் என் வேர்க்கர் என் வேர்க்கர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இதுக்கான டிஃப்ரென்சஸ் நம்ம பார்க்குறோம் அடுத்தது பைனரி பைனரி ட்ரூ ஆஃப் வால்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறோம் இல்லையா பிட் அதெல்லாம் இருக்குது மிஸ்லினியஸ் அப்படின்னா வந்து ஒரு இமேஜாக ஸ்டோர் பண்ணுறது இல்லை வந்து ஒரு ஜேசன் ஃபைல் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இதெல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணுறது கூட நம்மளுக்கு சீக்குவலில் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் எஸ்கல் டேட்டா டைப்ஸ் ஸோ நம்ம அடுத்த வீடியோவில் நம்ம வந்து நாளைக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா நான் வந்து உங்களுக்கு டேபிள் நான் கனெக்ட் பண்ணி எப்படி பண்ணுறது டேபிள் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது இன்சர்ட் பண்ணுறது அல்லது எப்படி டேட்டா இன்சர்ட் பண்ணுறது அப்டேட் பண்ணுறது டேட்டா இன்சர்ட் பண்ணுறது அப்டேட் பண்ணுறது வால்ட் ட்ராப் ட்ரங்க் இல்லை இதுக்கான டிஃப்ரென்சஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு உங்களுக்கு அப்படியே ஒரு சில இன்டர்வியூ கொஷின்ஸும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வரேன் ஸோ வீடியோ பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லைனா கூட நீங்கள் வந்து ஒரு இன்டர்வியூ போகிற டைமில் மேபி ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து நான் போடுற எந்த வீடியோ நீங்கள் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்னா மறக்காமல் பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப